আজকে আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটি দেখব সেটি মূলত হচ্ছে তোমাদের গোলক রিলেটেড অর্থাৎ আমরা গোলক যে ঘনবস্তুটি সম্পর্কে জেনেছিলাম সেটা রিলেটেড আজকে একটি ম্যাথমেটিক প্রবলেম সলভ করব আমরা তো আসো দেখি প্রশ্নে কি বলা আছে প্রশ্নে বলা আছে একটি ফাঁপা গোলকের ফাঁপা গোলক বলতে আমরা আসলে কি বুঝি যে এর ভিতরের অংশ ফাঁপা থাকবে অর্থাৎ কোনো অংশ দ্বারা বা কোনো কিছু দ্বারা সে পরিপূর্ণ থাকবে না সেই গোলকটার বাইরের ব্যাস হচ্ছে থার্টিন সেন্টিমিটার এবং ওই গোলকটার যে ভিতরের কিছু অংশ লোহার বেদ রয়েছে লোহার অংশ দ্বারা সেটা পরিপূর্ণ সেটা হচ্ছে টু সেন্টিমিটার ওই গোলকে ব্যবহৃত লোহা দিয়ে অর্থাৎ যে লোহার বেদটুকু রয়েছে কত সেন্টিমিটার বিশিষ্ট টু সেন্টিমিটার বিশিষ্ট সেই টু সেন্টিমিটার বিশিষ্ট লোহার যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশটুকু দিয়ে আমরা একটা নিরেট গোলক তৈরি করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নতুন যে নিরেট গোলকটি তৈরি হলো তার ব্যাস কত হবে তো আসো প্রথমে আমরা পুরো সিনারিওটা বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে বলা হয়েছে একটি ফাঁপা গোলক তো ফাঁপা গোলকের একটি ছবি আমরা আঁকি এটা হচ্ছে আমার সেই ফাঁপা গোলক নাম দিলাম ফাঁপা গোলক এই গোলকটার ফাঁপা গোলকের একটি চিত্র এই গোলকটার বাইরের ব্যাস কতটুকু থার্টিন সেন্টিমিটার অর্থাৎ এর যে ব্যাস থাকবে ব্যাস কত সেন্টিমিটার থার্টিন সেন্টিমিটার থার্টিন সেন্টিমিটার এবং বলা আছে যে এই ফাঁপা গোলকটি আসলে লোহার বেদ কতটুকু টু সেন্টিমিটার দ্বারা পরিপূর্ণ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই ভিতরেরটুকু কতটুকু লোহার বেদ রয়েছে এতটুকু হচ্ছে লোহার বেদ এই লোহার বেদের যে পরিমাণটুকু রয়েছে এটা হচ্ছে আমার লোহার বেদ এই লোহার বেদের পরিমাণ কতটুকু টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই যে এতটুকু অংশ রয়েছে এটা আসলে কতটুকু টু সেন্টিমিটার বিশিষ্ট টু সেন্টিমিটার বিশিষ্ট টু সেন্টিমিটার এবার দেখো এই টু সেন্টিমিটার বিশিষ্ট যে লোহার বেদটুকু রয়েছে অর্থাৎ এতটুকু আয়তন জুড়ে যে লোহার রয়েছে সেই আয়তন দিয়ে বা সেই লোহা দিয়ে আমরা কি বানাবো একটা নিরেট গোলক অর্থাৎ সেই গোলকটা ফাঁপা হবে না সেই গোলকটা পুরোপুরিভাবে লোহা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে তাহলে তার চিত্রটা কীরকম হবে আসলে আমরা একটু কল্পনা করি এটা হচ্ছে সেই আমার গোলক মনে করলাম এই গোলকটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে কত আর আমাকে বলা হয়েছে এই গোলকটার ব্যাস নির্ণয় করতে আমি যদি ব্যাসার্ধ বের করতে পারি তাহলে এর সাথে যদি দুই গুণ দিই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমি কি পাবো এই যে গোলকটা থাকবে সেই গোলকটার ব্যাস পাবো এটি হচ্ছে আমার নিরেট গোলক নিরেট গোলক তাহলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো প্রথমে আমি কি করব এই যে পুরো ফাঁপা গোলকটা রয়েছে ফাঁপা গোলকটার ব্যাস জানি এবার ফাঁপা গোলকের ব্যাসার্ধটা বের করতে চাই আমি তাহলে ব্যাসার্ধ বের করার জন্য কি করব আমি লিখতে পারি ফাঁপা যে গোলকটি রয়েছে ফাঁপা গোলক ফাঁপা গোলকের যে ব্যাসার্ধ সেটা আমরা কি লিখব ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ সমস্যা কত হবে ব্যাস ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ থার্টিন সেন্টিমিটার ডিভাইডেড বাই টু এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাই হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমার ফাঁপা গোলকের ব্যাসার্ধ আসলে কত সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ভিতরে কতটুকু অংশ গোল রয়েছে দেখো তো কতটুকু গোলক রয়েছে আমরা যদি এই টোটাল ব্যাসার্ধ থেকে এই লোহার বেদটুকু বাদ দিয়ে দিই তাহলে কতটুকু অংশ পাই বলো তো এতটুকু অংশ এটা আসলে কি ওই যে ভিতরের অংশটুকু রয়েছে ভিতরে যে বৃত্তটুকু রয়েছে সেটার ব্যাসার্ধটা আমরা পাই তো সেটা যদি আমরা করতে চাই আমরা লিখতে পারি যে গোলকটির গোলকটির অন্তর ব্যাসার্ধ অন্তর ব্যাসার্ধ সমস্যা আমি কত লিখতে পারছি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু অর্থাৎ লোহার বেদের পরিমাণটুকু আমি বাদ দিচ্ছি এত সেন্টিমিটার টু বা দিলে কত থাকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এখন আমি তো আগেই ধরে নিয়েছি যে আমার নিরেট গোলকটা যে রয়েছে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ কত আর সেন্টিমিটার আমরা জানি যে কোনো একটা গোলকের ব্যাসার্ধ যদি আর সেন্টিমিটার হয় অথবা আর একক হয় তার গোলকটার আয়তন কত হয় ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে এই ক্ষেত্রের জন্য 
আমার নীরের যে গোলকটা হবে নীরের গোলকের আয়তন সুতরাং নীরের যে গোলকটি থাকবে নীরের গোলকের আয়তন কত হবে নীরের গোলকের আয়তন হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ এবং আমার যে ফাঁপা গোলকটা থাকবে সম্পূর্ণ ফাঁপা গোলকটা সম্পূর্ণ ফাঁপা গোলকের আয়তন কত হবে সম্পূর্ণ ফাঁপা যে গোলকটা থাকবে ফাঁপা গোলকের গোলকের আয়তন কত হবে সম্পূর্ণ ফাঁপা গোলকে ব্যাসার্ধ কত পেয়েছি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা হবে ফোর বাই থ্রি পাই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব এতটুকু পরিমাণ আমি জানি এখন ফাঁপা গোলকটির যে ভিতর অংশটুকু আছে অর্থাৎ ফাঁপা গোলকের ভিতরের ফাঁপা অংশের আয়তন কি লিখতে পারি ফাঁপা গোলকের গোলকের ভেতরের যে ফাঁপা অংশটি থাকবে ফাঁপা অংশের আয়তন ফাঁপা অংশ কতটুকু থাকবে আমরা বের করেছি সে ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার তাহলে আমরা বলতে পারি আয়তন ইজ ইকুয়াল টু হবে ফোর বাই থ্রি পাই ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফোর হোল কিউব এখন দেখো প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে এই যে লোহার এতটুকু বেদ রয়েছে এই টোটালটাকে গলিয়েই কিন্তু আমি আসলে নিডেট গোলকটা বানিয়েছি তাহলে আমি বলতে পারি প্রশ্ন মতে এই যে সম্পূর্ণ ফাঁপা গোলকের অংশের আয়তন মাইনাস আমি যদি এটা বের করি এটাকে বিয়োগ দিই অর্থাৎ ফাঁপা অংশের আয়তনটা বাদ দিই এটা কীরকম পুরাটা থেকে আমি যদি এই ভিতরের এই পুরাটা থেকে আমি যদি ভিতরের অংশটুকু বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি কোন অংশটুকু পাই বলো তো আমি এই যে লোহার যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশের আয়তন পাই এবং এই অংশের আয়তনটাই কিন্তু আসলে কার সমান হবে আমার নিরেট গোলকটার আয়তনের সমান হবে অর্থাৎ আমি কি বলতে পারছি আমি বলতে পারছি ফোর বাই থ্রি পাই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব মাইনাস ফোর বাই থ্রি পাই ফোর পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব ইস ইকুয়াল টু আসলে কোনটা পাচ্ছি আমি এই যে যে নিরোট গোলকটা সেটার আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব দেখো উভয় পক্ষ থেকে কিন্তু এখান থেকে আমি যদি কমন নেই ফোর বাই থ্রি পাই কিন্তু আসলে কমন যায় তো আমি যদি লিখি ফোর বাই থ্রি পাই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব ইজ ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এখান থেকে আসলে আমার কি বাদ যাচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ফোর বাই থ্রি পাই আর পাই কাটাকাটি যাচ্ছে সো আলটিমেটলি থাকছে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ হোল কিউব ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার আর কিউব আর কিউব এখন জাস্ট আমি কি করব ক্যালকুলেশন করব তো সেটা যদি আমি করি দেখো এখান থেকে লিখতে পারি আর কিউব ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টু দি পার থ্রি হচ্ছে কত টু সেভেন ফোর পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভের যদি আমরা হোল কিউব করি তাহলে পাচ্ছি নাইন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ অর্থাৎ আমি কি বলতে পারি টু সেভেন ফোর পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ মাইনাস নাইন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ কত পাচ্ছি আর কিউব সমান সমান পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান এইটটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখন তুমি জাস্ট কী করবে এটাকে ঘন মূল করবে অর্থাৎ কিউবিক রুট করবে তো আমরা কি লিখতে পারি শিফট এটা যদি আমরা ক্লিক করি এবং অ্যান্সার যদি দিই কত পাচ্ছি সুতরাং আর সমান সমান পাচ্ছি আমরা ফাইভ খেয়াল করো এটা আসলে কত ঘর পর্যন্ত নিয়েছে চার ঘর পর্যন্ত আমরা চাইলে চার ঘর বা তিন ঘর পর্যন্ত নিতে পারি তো তিন ঘর পর্যন্ত যদি আমরা নিতে চাই তাহলে এই তিন ঘর ডিজিটটা কি চার ঘরের উপর ডিপেন্ড করবে না দেখো চার নম্বরে যে ডিজিটটি রয়েছে সেটা ক্ষেত্রে কি পাঁচ অথবা পাঁচের থেকে বড় থাকলে এক যোগ হবে অর্থাৎ আমরা এখানে দুয়ের জায়গাতে এক লিখে দিব আর সমান সমান আমরা লিখবো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইট থ্রি সেন্টিমিটার প্রায় সেন্টিমিটার প্রায় আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ 
আমাদের প্রশ্নে বলা আছে ব্যাস কত হবে তাহলে আমরা কি করব সিম্পল দুই দ্বারা গুণ করে দিব অর্থাৎ ব্যাস সমান সমান হবে ব্যাস ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি করি অ্যান্সার হচ্ছে এত ফাইভ কত পাচ্ছি ইলেভেন সেন্টিমিটার প্রায় এটাই হচ্ছে মূলত আমার কি এটাই হচ্ছে আমার মূলত যে নিরেট গোলকটি ছিল সেই গোলকটির ব্যাস এভাবে আমরা খুব সহজেই সূত্রগুলো ব্যবহার করে জাস্ট কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে চিত্রের মাধ্যমে বুঝে বুঝে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি